ग्रीस ग्रीस और तुर्की का जो कॉम्फ्लिक्ट है पूरी दुनिया जानती है और ये बात बड़ी मशहूर है कि ग्रीस को क्या चाहिए ग्रीस को खुद नहीं पता वो तुर्की के साथ क्यों इस तरह करता है और क्यों इस तरह की एरोगेंट एरोगेंस वो दिखाता है तो अभी हमारे पास जो वीडियो आई है बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें कहा गया कि एक थप्पड़ मारा गया है ग्रीस के मुँह पर तुर्की की तरफ से और पूरा एक जवाब दिया गया है जिसे सफारती जो है लेवल पर तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है और कैसे बोला है फॉर वीडियो चलाते हैं Makedonya ismini değiştirmek zorunda kaldı. Bugün Makedonya'nın önüne Avrupa Birliği yol olabilmesi için kabul edilemez başka şartlar da koyuyorlar. Eee umarım e, daha rasyonel bir zeminde e, tamamen üyelik e, kriterleri çerçevesinde müzakereler e, başlar ve e, devam eder. Gerçekten e, özellikle Cumhurbaşkanımızın e, Başbakan Mitsotakis'te İstanbul'da hemen Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde E, yediği yemekten sonra e, Yunanistan'ın sergilediği e, tavır aslında şaşırtıcı, şaşırtıcı değil. Ama e, bu kadar yoğunlaştırılmış bir şekilde Türkiye'ye karşılığına girmelerinin bir sebebi olmalı. Yani hem İstanbul'da yemekte Cumhurbaşkanımıza ilişkilerimizi e, geliştirelim, sorunlarımızı çözelim ve üçüncü ülkeleri ve tarafları e, dahil etmeyelim. Bu sürece e, diye teklifte bulunacaksın. Hem de e, gidip her platformda Türkiye'ye karşıtlığı yapacaksın. Özellikle de e, Türkiye'nin ABD'den almak istediği F-16'ları Türkiye'ye vermeyin diye lobi yapacaksın. Aslında bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir hareket. E, biz hiçbir zaman Yunanistan'a şunu vermeyin e, demedik. Yunanistan'la görüş ayrılığımız var. Anlaşamadığımız konular var. Gerginlik bazen artıyor. Bazen yumuşama oluyor. Bazen işte istikşafi, istişari görüşmeleri tekrar canlandırıyoruz. Ama yıllardır çözülemeyen e, sorunlar da var. Peki Yunanistan'ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir? Yunanistan 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarıyla e, silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaları adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali e, uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Biz Birleşmiş Milletler'e iki tane mektup yazdık. Bu adalar Yunanistan'a bu şartlarla verildi. Anlaşmalar ortada. Ama Yunanistan bunları ihlal ediyor. Silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır. Ben bugün bir kere daha söylemek istiyorum. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık net. Anlaşmalara uyacaksın. Uluslararası hukuktan bahsediyorsun. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun. Demokrasi Yunanistan'dan başladı diyorsun. Ama anlaşmalar ortada. Şimdi bizim verdiğimiz, gönderdiğimiz <gülüyor> mektuplara hukuki çerçevede cevap veremediği için agresifleşiyorlar. Ha. Ve Türkiye'ye İtamlarda bulunuyorlar. Türkiye işte yayılmacı politika izliyor, adalarımızı aldı vesaire. Bizim yazdığımız mektup gayet sari, net bir mektup. Hukuki çerçevede açıklıyor yazdıklarımız durumu. Buna cevap veremiyor ya da saçma sapan cevap veriyor ondan sonra demagojiye döküyor. Ayrıca Yunanistan'ın e, siyaset, Yunanistan'daki siyasetçilerin bir kompleksi var. Biz hiç öyle bir kompleks içine girmedik. Her gün Türkiye'ye saldırmazlarsa... Sanki kendi halklarını memnun edemeyecekler. Böyle bir kompleks içindeler. Bu aşağı, aslında aşağılık kompleksinin bir yansıması. Yani bunun bir açıklaması olması lazım. Ben her gün çıkıp Yunanistan'a saldırmıyorum. Böyle bir ihtiyacım da yok. Halkın benden beklentisi de böyle değil. Her gün Yunanistan'ı eleştir demiyor halk. Yeri geldiği zaman dozajında her şey. Ayrıca Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik bir teklifle geldi. Yani iş insanlarıyla, iş, iş, ekonomik evet, ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimize dair. Bu anlam, bu çerçevede de önemli görüşmeler de gerçekleştirdik. Biz başka ülkeleriyle de e, diplomatik ilişkilerimizde, siyasi ilişkilerimizde sorunlar yaşadık. Şimdi birçok ülkeyle ilişkilerimizi normalleştiriyoruz. Ama hiçbir zaman 
gidip de iş insanlarımıza bizim ilişkilerimiz kötü sen de ticaretini yat, e, yatırımını yes. durdur ya da oradaki projeni durdur demedi. Şimdi ki Başka platformlarda birbirimizi eleştiririz de iş insanlarına gidip Dendiyas'ın Türkiye'yi şikayet etmesi çok saçma olmuş. Oysa biz iş insanlarımıza böyle bir şey yapmıyoruz. Hatta bize sordukları zaman bir ülkeyle bir problem olduğu zaman biz bunları düzeltiriz. Siz yatırımlarınıza ya da ticaretinize devam edin diye, diye onlara moral veriyoruz. Çünkü uluslararası ilişkilerde, ilişkilerde inişler, çıkışlar, gerginlikler dostluklar olabiliyor, işbirliği artabiliyor. Bunlar doğal şeyler. Yani sonuçta maalesef e, Yunanistan'ın içine düştüğü durum işler acısı. Ama bir konuda diğer konularda o kompleks vesaire doğru olmayan şeyleri söyleme konuda özenmiyorum da aslında bir konuda e, yani böyle takdir de etmiyoruz ama bir şey çok iyi başarıyorlar. Yani en haksız durumda bile yani ne kadar haklı olduğunu e, anlatır, anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Bu hmm. takdir mi edilir yoksa Sıkça başka türlü mü değerlendirir onu bilemem. <gülüyor> Elbette her ülke kendi çıkarını, kendi doğrularını savunmak zorundadır. Dışişleri Bakanları da. Bir de gelip yüzünüze hemen sarılırlar, ederler. Arkasını döndüğü zaman, toplantıya girdiği zaman nefret, kin, yalan, iftira... Yani bunlar siyasetçilere ve ülkelere yakışan tavırlar değil. Daha dikkatli hukuk çerçevesinde ve belli bir anlayış içinde hareket etmek lazım. İnşallah Yunanistan da bu çizgiye gelir ama son olarak bir kere daha söylüyorum. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Bu adaların silahsızlandırılmış adaların statüsünü e, ihlal etmediğini söylesin. Elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbirisi geçersiz değil. Bu ihlali sonlandırmasa adaların egemenlik e, tartışmasını başlattık zaten. Egemenliği tartışılır. Bu kadar söylüyoruz. Teşekkür ederim. I said so what? Say, uh, I want to say three words for Greece. Stupid, idiot and arrogant. Or in ka uh, arrogancy jo hai wo ki ye cheez hoti hai ki wo jab kuch samajh nahi aati na kisi insaan ko aur usko gussa bhi hai. तो वो कुछ नहीं कर पा रहा तो वो ऐसी हरकतें करता है वो कहता है कि आप मुझे पानी पिला दें जब पानी आता तो कहता है मैंने चाय मांगी थी तो वो यानी कि हर चीज पे उल्टे उल्टा जवाब होता है वो यही बात कर रहे थे कि जब भी हम इनके साथ टेबल बैठते हैं तो ये वहां पर ठीक रहते हैं लेकिन टेबल से उठते ही ये कोई ना कोई दूसरा मसला निकाल लेते हैं रोना शुरू कर देते हैं और इसमें एक सबसे जो मेजर बात थी वो थी इनके आइलैंड की और तुर्की ने इनको आइलैंड्स दिए थे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और जिस पे कहा गया था कि आप इसको जो है असले से लेस नहीं करेंगे और इसमें कोई तरदो बदल नहीं करेंगे तो ग्रीस मुसलसल वो हरकतें करता है जान बूझ के उस एग्रीमेंट की वायलेशन करता है और इस वजह से जो है ये सारे मसले क्रिएट होते हैं लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आई जो हरकतें ग्रीस की हैं उससे ये मुझे अभी तक नहीं पता चला कि ग्रीस को चाहिए क्या है हाँ एग्जैक्टली exactly. मैं भी यही कोशिश कर रही थी देखने की कि एटलीस्ट ग्रीस का मसला क्या है हाँ. कि वो कह रहे हैं कि हम इकट्ठे बैठते हैं हम इकट्ठे बात भी करते हैं एग्रीमेंट भी होते हैं हर चीज हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन की भी है लेकिन फिर क्या मसला है वो कह रहे हैं हमें भी समझ नहीं आती है तो पहले ग्रीस को ये समझने की जरूरत है कि असल में मसला क्या है मसला क्या है ठीक है तो उसके बाद क्योंकि हमने बहुत दफा वीडियोस भी देखी हैं जो कि समंदर के अंदर भी वॉयेशन हो रही होती है किसी ना किसी तरीके से तो ये क्योंकि हर किसी का अपनी अपनी एक स्पेस होती है तो पहले ये सोचना चाहिए कि आपको चाहिए क्या <laughs> और वैसे भी तुर्की जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ग्रीस को ये बार बार सोचना चाहिए कि अगर वो किसी से दुश्मनी मोल ले रहा है या किसी को तंग कर रहा है तो वो किस लेवल का जो है दुश्मन बन सकता है तुम्हारा तो ये चीज़ें देखनी चाहिए और आप खुद किसी काबिल नहीं है वो लोग वो हमेशा जो है वो दूसरे मुल्कों के कहने पर चल रहा होता है उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है इसकी तो ये चीज़ वाकई में बहुत अजीब लगती है लेकिन हम लोग ये दुआ करते हैं हमेशा से कि जो है मसला हमेशा टॉक से ख़त्म हो जाए हाँ। और कोई जो है जंग की तरफ या लड़ाई की तरफ बात ना जाए हम कभी प्रमोट नहीं करते वॉर को लेकिन इसी तरह हाँ। उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया भी है जितनी तरह लंबी उन्होंने हाँ। बात की है उन्होंने यही कहा है कि हम सब आपसे बात करते हैं और आप उसको जैसे वहाँ से उठते हैं और आपको आपको पता ही नहीं होता आपने करना क्या तो 
तो ये चीज है तो हम, और हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं ये पूरी दुनिया में अमन रहे और सब लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी हाँ। जो है जिंदगी बसर करें और गरीब को भी चाहिए सोचना कि वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है ये तो खुल के बता दें अगर प्रॉब्लम कोई नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट मत करें क्रिएट मत करें हाँ। ताकि सुकून से रहे आप, आप लोग भी क्योंकि उन्होंने कहा बिजनेस भी डिस्टर्ब होते हैं इससे बिल्कुल होते हैं तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है इनको जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों में महफूज रहेगा अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज